Во декември 2011 година, Собранието на Република Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост. Сите земи кои се подписнички на оваа конвенција, меѓу другото треба да обезбедат, значи, локал, сите закони кои се водршавата да бидат усогласени апроко истата конвенција. Значи во самата конвенција постојат неколку членови кои се однесуваат директно на правата на лицата со попреченост за сексуално и репродуктивно здравје. Така на пример тука се членовите 9, 12, 22, 23 и 25. И сите овие укажуваат на тоа дека лицата со попреченост треба да имаат пристап до информации и едукации за сексуално репродуктивно здравје, дополнително треба да бидат обезбедени пристапни и достапни сервиси за сексуално репродуктивно здравје, треба да бидат елиминирани сите основи на дискриминација за фертилитет, основање на брак, семејство. во Македонија можноста за користење на услугите од областта на сексуалното и репродуктивното здравје за лицето со попреченост е многу ограничен. Причините за тоа се повеќе, пред се физичките барири кои што постојат до ординациите и во самите ординации. Најчесто се случува да се изгради рампа само до, до влезот на зградата и со тоа завршува се. Голем дел од услугите што се нудат внатре во објектот, доколку се на првиот, вториот, третиот кат, остануваат непристапни. Исто така голем проблем е и просторот внатре во самите ординации, значи вратите се пре, претесни, а, просторот е многу мал да не може лице со инвалидска количка да маневрира. Не постои ординација, гинеколошка ординација, во која што има хидроуличен стол, со одветен за да може жена со попреченост да а, го користи, исто така не постојањето на пристапен туалет. Во 2013, заедно со Хера, а, го спроведовме проектот Жената во мене, а, во кој што организиравме работилници а, посветени на жените со попреченост и на медицинските работници кои што работат во областта на сексуалното и репродуктивното здравје. На овие работилници значи, се обрна внимание на подигање на свесноста и информираността кај самите лица со попреченост, меѓутоа и кај работниците, медицинските работници, како да пристапат и да третират е, лица со попреченост кога ќе дојде да го оствари своето право од оваа област. Најдобро е да се праша самото лице на кој начин да му се помогне. Тоа живе со својата состојба 24 часа на ден и тоа знае најдобро како може да, да ви објасни како да му помогнете во одредена ситуација. Моје лично искуство е дека луѓето во Македонија на вистина се отворени да помогна. На вистина се отворена да помогна. Се разбира дека е наше, на лицата со попреченост, да побараме помош и да кажеме како да не помогнат. Меѓутоа, мислам дека на тој начин ќе аменуваме свеста. Ке бидеме присутни меѓу луѓето и на тој начин ќе аменуваме и нивната свест и нашата свест. Цијата на, на јавността е дека може би лицата со, со различна, различен вид на физичка и сетилна попречена се дури асексуални. Значи, тоа не е вистина. Или пак, е, нели, да зборуваме декларативно, лицата со попречена имаат право да имаат семество, да, да го почувствуваат нели, да, е, своето право на мајчинство, да станат родители. Да. Тоа, тоа не треба само да биде декларативно. Ние не треба само да зборуваме за тоа дека тие имаат право. Ние треба да потикнеме како тие лица полесно да го остварат своето право. Зошто го говорам ово? Па не сите може би се родиле во семејства во кое што сум се родила јас. Не сите може би имаат такви семејства каде што поддршката од семејството ќе биде 24 часовно. Пред да решиме да основаме семество, најбитниот елемент кој што во тоа време ми беше мене битен, нели дали мојата, мојата дијагноза носи наследна компонента. Иако тоа го знаев и иако тоа беше причината да се запишам и да завршам дефектологија, за да дознам повеќе за мојата дијагноза и во едно да помогнам и на други луѓе кои што имаат различен вид и степен хендикеп, значи се информирав прво, значи полагајќи ги испитите и завршувајќи го факултетот, потоа се информирав од интернет и секако се информирав и од лекари и стручни, стручни профили. 
по еден ден или два од како си дојдовме од болница, нели како како и ке сите мајки во рамки на нашата здравствена заштита, нели во рамки на нашиот систем за здравствена заштита, кај мене на посета дојде патронажна сестра кој што требаше да види како е мајката, како е родилката и како е бебето. А, значи дојде премногу рано и јас и Дамјан спиевме. Значи и значи мајка ми нормално беше тука таа спиеше тука 40 дена, значи и сите бевме заедно и кога таа дојде, рече ле, бебето е супер, нема халал да вие, меѓутоа не да мене кога ме праша нешто. И јас реков да, спонтано реков да, меѓутоа ја имам проблем со одењето. И таа ми кажа Како тоа имаш проблем со одењето? Така, реков, имам церебрална парализа од радење и тоа не е некој проблем. Патронажната служба и, а, и службата која што може би треба, сервисната служба која што може би треба да биде значи, во функција на, на мајките и на, се, и на комплетно на семействата, ја замислувам како еден, еден, една комплексна служба, како една служба која што ќе дава поддршка во вид на асистенција на, на лица со попречена. Некако посебна служба. Туку во рамки на нивните служби треба да се посвети посебно внимание на на жените со попречена. Значи, патронажната сестра не треба да дојде кај мене два пати и толку веќе очите да не ги видам. Туку треба да доаѓа 200 пати, значи додека дете вам има, не знам, 9 месечна возраст. Значи, децата од најмала возраст на да научат како се, се живее со различноста и тие тоа го припаќаат најнормално. Ова го говорам од лично искуство, бидејќи мојот син нема никаков проблем со мојата попречна. Значи, ние живееме и растеме, растеме сите заедно. Така да, значи, ова е тоа што недостасува и Министерството за образование треба да поведе сметка дека во многите предмети, кои што се воведува со новите програми, значи, со... Кембридж ли било која програма што не ли ни се пласира им се пласира на нашите дечиња, може да има и некоја содржина која што ќе се однесува и на лица со попреченост и на нивното сексуално и репродуктивно здравје и на тоа како да се однесуваме, значи не за да ги третираме посебно, туку како да им поружиме поддршка уште од најмала возраст, а не да ги гледаме како различни и нееднакви о, со нас. Лицата со оштетен вид не постои со одветна литература, нити па книги на овој браево писмо, каде што би можеле да добијат а, со одветни информации овој во однос на сексуалното и репродуктивното здравје. А исто така и во здравствените установи не постои овој стручен кадар кој што би можел да да и биде на услуга на лицата со оштетен вид, а, ниту пак на лицата со оштетен слух не познавајќи го гестовниот говор а и а, а, за лицата со оштетен вид, а, не познавајќи го моментот како да и пристапи и начинот на водење на едно слепо лице, затоа што а, и, а, и за слепите лица постои правило на водење. Како што знам јас, а, а, правило да во секоја здравствена установа на влезната врата има со, а, човек кој што, ќе, а, не, кој што ќе не спроведе, не стои лавиринт и овој ќе не однесе на правото место. Меѓутоа, најчесто најдуваме на праз, празен шалтер или човек кој што е од обезбедување и секако не знае како да ни пристапи. Значи, една од причините што ме натера овој да, да ги одберам новинарските студии беше тоа што овој сметајќи на, на оној момент за информирање, Едукација овај смета дека тука ќе биде многу корисен за оваа група на граѓани кои што се соочуваат со било каков проблем, дека би можел да ги едуцирам преку некој од медиумите, било да е печатени овај ТВ медиуми или радио медиуми. I first saw Sakai on a picture on Facebook. Uh, through a colleague of mine, like QSI. And I know him through when I first met him in the library. I am from Takom, Tae Fungir, Ismipach. I decided to have a first kiss 
Masako is when I was in Berefo with him and we had a nice time there. На патот за Бирово, каде што имавме еден летен камп на децата што тренира танц во Денсер Јунајтед, Флорин сме праша што јас мислам за нивната врска и мојот одговор беше зашто да не, ако вам тоа ви причинува задоволство, меѓутоа чекор по чекор и така некако и се случи. Тренуваат чекор по чекор, почнуваат од една пријателска врска, прилогаат во една љубовна врска и им посаквам се на јувал. I have had a safe sex before. I had it in school, mm -hmm. in primary and secondary school, uh -huh. and about contraceptives, yes, I have been thinking about it since now, and then I'm on the pill. Ја добиваме да и мамата прво од фамилијата, од каде што сме сите ние, тоа ја добиваме да керам. Ти ми даде до сега одлични насоки како да се изразувам во сексуалниот однос. Сепак тоа е најбитно да алка измегу двојцата со приклици или пријатели. Кога се израдував да кажам кога цако и Флоран се запознала, се се допадна, стана дечко и девојка, од тогаш мата му ја им служам на некој начин на врската да го преведувач, пред се сум тука да ја надминат јазичната барира, едниот учи англиски, сега Флоран се учи македонски, се надавам наскоро, нема да бидам потребна во тој дума, а покрај тоа што служам како преведувач на некој начин, им давам информации потребни за сексуалното репродуктивно здравје. Ме гледаат како повозрасна сестра, пријателка, зна дека со мене можат отворно да се разговараат меѓу другото пошто сум дел од хера едноставно се зборуваме кога ќе излеземе на шетање кога одиме во кино за работи што нив ги ги интересираат Yes I need to have support with safe sex mm -hmm. because I need someone to advise me on how become to be boyfriend and girlfriend to know what is relationship between girlfriend and boyfriend and friends Ја бил консултирал со мојата фамилија, но тоа е итивно прашање. Повеќе бил консултирал со стручниците од Керам. Од далуката, нови и парот, во Бобридов и ја и Флориц. Не сме никој друг да се меша, само може со информации од нева дел од друштвото на Керам и фамилијата која стои. Субиде, може да ти ги пофавам мазовци, но го си ги сакам. 